Ok, buongiorno, buongiorno Stefano. Stefano Bertone è un tifoso della Lebecchi Nord Meccanica Piacenza, non so se chiamarla ancora così. Eh, e, sì. e ovviamente si è parlato molto di questa fusione eh, tra le due società, tra Modena e Piacenza. E appunto la domanda veniva spontanea, tutti se la sono chiesta, ma i tifosi, insomma, ne erano a conoscenza, sono venuti a conoscenza all'ultimo. Qual è l'umore dei tifosi? Perché, insomma, è una decisione che lascia un pochettino la mano in bocca, soprattutto per i tifosi che hanno sempre seguito la squadra, la seguono soprattutto in casa ovviamente a Piacenza e che adesso devono decidere un attimino cosa fare. Allora Stefano, com'è la situazione lì a Piacenza? Cosa è successo? Insomma, ce la vuoi spiegare? I tifosi purtroppo, anche i tifosi sono venuti a conoscenza di questa, di questa, di questa situazione dalla stampa, quindi sono stati un po' spiazzati, sono un po' Purtroppo è così, diciamo che non, la comunicazione non, non c'è stata con noi, non c'è stata diciamo, data nessuna notizia in anteprima o nessuna diciamo, comunicazione eh, con la, tra noi e la società. Purtroppo, come è successo, era già successo un paio di anni fa, eh, con eh, le dichiarazioni del, del presidente onorario, poi del presidente della Nord Meccanica che aveva detto prima miglioriamo la squadra per andare in Coppa dei Campioni, per fare qualcosa di buono anche in Coppa, perché in campionato abbiamo vinto un paio di campionati, quindi insomma qualcosa di buono abbiamo fatto. E poi dopo una settimana aveva detto chiudiamo la squadra e non, non, non ci iscriviamo al campionato. È solo una piccola premessa per capire un po' che insomma un po' di... Eh, di preoccupazione c'è quando, quando arrivano delle dichiarazioni ufficiali da parte della società ecco, tra l'altro a proposito di questa fusione o almeno ho letto io baso su quello che vedo che quello che leggo ho letto che c'era stata anche una smentita su questo esatto quindi riprendo come era stato fatto due, due anni fa che poi dopo eh, alla fine all'ultimo momento la squadra si è riscritta eh, dopo diciamo varie le proteste anche da parte nostra abbiamo cercato in tutti i modi di, di, di fare tornare indietro nella sua decisione la, la presidenza quindi la, 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 lo sponsor quindi di iscrivere la squadra e effettivamente era tornato indietro nella sua decisione quest'anno eh, la comunicazione è stata prima già un minimo di, eh, di incertezza quando è stato detto è cambiato il regolamento della Coppa dei Campioni, della Champions League quindi a noi non va più bene è un po' troppo più complicato adesso bisogna passare dalle qualificazioni non sappiamo se ci scriveremo dopo è stata smentita questa, questa notizia qualche giorno dopo ancora qualche giorno dopo è stata data la comunicazione la c'è un probabile progetto di fusione tra Piacenza e Modena sui giornali è uscita e eh, due giorni dopo questa notizia è stata ancora smentita non è vero niente, non, non, non si sa niente, l'avrei detto io eh, però diciamo, eh, mi sembra che ieri c'è stata la fatidica stretta di mano esatto, quindi è ufficiale esatto. adesso questa volta è proprio ufficiale, ci sono state è stata data la comunicazione ufficiale della firma del, di, questa, di questo accordo di non so come chiamarlo perché non si capisce bene non sappiamo neanche bene i dettagli sappiamo solo che Modena e Piacenza diventeranno una cosa sola quindi io penso che si possa considerare una fusione poi il titolo sportivo eh, di uno o dell'altra eh, cambia, cambia poco nel senso che Piacenza poi comunque avendo la Coppa dei Campioni porta in dote la Coppa dei Campioni, però per il resto eh, la squadra... Ecco, tra l'altro la società, cioè parlo della squadra, le giocatrici non si sa ancora chi rimane, chi va via, cioè ancora in fase di, 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 Beh, di decisione. Eh, lato, io ho sentito qualche cosa lato, lato Piacenza, nel senso eh, sap io sapevo che eh, c'erano Marcone e Leonardi che era, vole avevano due anni di contratto, mi sembra, adesso non vorrei dire una stupidaggine, sì, sì, certo, certo. sarebbero rimaste volentieri, adesso non so se ci sono le condizioni, vediamo su chi si deve puntare, chi sarà l'allenatore, tra l'altro oggi è uscita la notizia che Caprara firmerebbe per Casal Maggiore e questa, questa indiscrezione ha messo un po' cotino... Eh, Perché Caprara era un obiettivo di, di Mode, Modena Piacenza. Caprara era il primo obiettivo come allenatore della, squadra, della nuova squadra, 
e dal lato Modena mi sembra di aver letto che la Di Giulio aveva intenzione di rinnovare il contratto adesso non so se ha un anno di contratto ancora oppure comunque rimarrebbe però anche qua non, non, c'è un po' di incertezza perché comunque eh, anche se alcune giocatrici sono già andate via eh, nel senso non avevano, non avevano più di un anno di contratto e eh, magari hanno avuto altre offerte comunque la rosa sono sempre ecco, comunque grandi. al di là della champion che certo è un obiettivo molto importante soprattutto conquistarlo è sempre difficile però per, credo che a voi adesso interessi cioè passi in secondo piano a voi interessa di più capire un attimino eh, così come, come comportarsi ora perché da una parte c'è un tifo organizzato comunque un gruppo ben affiatato ben organizzato insomma si tratta di, di seguire le partite in casa e in trasferta in pratica noi siamo su questo aspetto siamo parecchio delusi perché comunque già eh, all'inizio il discorso di questa fusione no, non c'è stato detto niente poi all'ultimo momento eh, è stata data questa comunicazione, sì, però aiuteremo lo stesso i nostri tifosi e metteremo a disposizione dei nostri tifosi un pullman il gratuito per raggiungere Modena e per vedere le partite de della squadra. Intanto la squadra, prima avevano detto, la squadra si chiamerà ancora Piacenza, anche se giocherà a Modena e sarà temporaneamente. Adesso invece la squadra non si chiama più Piacenza, ah. si chiama Modena. E lo sponsor non è più una meccanica, ma il primo sponsor è il Ugio e il secondo sarà una meccanica. Quindi tutti i giorni continuano a cambiare le cose e noi non sappiamo più che pesci pigliare. Ecco, ma voi come tifosi, vabbè, visto che ormai la decisione è presa, pensate di seguire la squadra con il pullman sempre costantemente fino a Modena? Beh, il nostro comunicato che è uscito... Ecco, che è uscito appunto, qui, dillo perché magari molti non lo sanno. Noi non abbiamo intenzione di farci... Eh, come si dice, vorrei dire una parola forte, comprare, no? nel senso che comunque cioè, il tifo c'è per la squadra, per la pallavolo, siamo tutti appassionati, però siamo tifosi di Piacenza, non siamo tifosi di, eh, di Nord Meccanica, sì, Nord Meccanica è una grande azienda, però eh, noi, eh, noi, 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 noi seguiamo la pallavolo e quindi seguiamo la pallavolo a Piacenza. Poi eh, anche il fatto che... Eh, non c'è stato comunicato niente fino adesso, sembra proprio che ecco, cioè, siamo insomma, contentino, cerchiamo di accontentare. Quello che lamentate voi appunto che non c'è stata comunicazione, cioè magari la decisione si poteva anche prendere, si poteva però eh, prima preventivamente parlare con i tifosi che poi sono l'anima della, della squadra. Sì, poi eh, la, quello che, che penso, poi... Eh, non si sanno le motivazioni di questa scelta, cioè si, si possono immaginare, però non, 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 non si dicono. Quindi io immagino, è logico che un, uno sponsor eh, che eh, ha investito nella pallavolo in questi anni, cifre anche importanti, voglia eh, scegliere di, come destinare i propri, i propri soldi in un modo o nell'altro. Però... Eh, si deve dire, nel senso, non si deve continuare a dire è un problema, qual, è colpa di, di uno, è colpa dell'altro, si dice adesso che è colpa sempre del, dell'amministrazione comunale perché eh, ha chiesto l'affitto alla squadra femminile, come lo chiede anche alla squadra maschile e come lo chiederà eventualmente a una squadra di basket se giocherà a, a Piacenza, eh, però cioè, questo importo è si è elevato, adesso non lo so perché si parla di cifre di 140. Vabbè, quello che è, adesso non entriamo nei particolari. No, calcolando che una rosa di Serie A per fare la Champions, insomma, un paio di milioni ci vogliono, mi sembra comunque una cosa limitata rispetto al totale del, dell'investimento. Non lo so, mi viene da dire che comunque è una decisione che dipende relativamente dal, eh, da, dall'aspetto economico solo del palapanche che può essere... Eh, bello, può essere brutto ecco, ma, secondo, ma secondo te magari può aver inciso in questa decisione il fatto, eh, dico io eh, magari tu mi potrai smentire eh, che mh, soprattutto magari negli eventi, nelle partite più importanti non c'era forse una presenza di pubblico che ha soddisfatto magari la, la, la dirigenza su questa cosa Posso essere d'accordo, ma sono d'accordo in parte, sono d'accordo che il pubblico di Piacenza, come anche d'altronde quello di Modena, 
segue molto di più la pallavolo maschile della pallavolo femminile. Beh, questo per tradizione, insomma, è sempre per stato così. Perché c'è una storia, Modena ha una storia, Piacenza ha una storia, diciamo, un po' più breve, però comunque eh, è una storia che è più lunga di quella della femminile, ecco, è iniziata un po' prima, lo seguivo anch'io, lo, la, la seguo ancora quando riesco a avere tempo, adesso ultimamente ho seguito solo il femminile perché non riesco a fare tutte e due le cose contemporaneamente, seguendo anche le trasferte eh, in Europa, in Italia, ecco. Però eh, il fatto che ci, ci siano pochi tifosi è relativo, perché comunque eh, guard se guardiamo la media dei tifosi della Serie A femminile, non, comunque adesso non, non mi ricordo di preso 2500 spettatori di media, non è che è proprio poco, magari si può dire che non sono abbastanza calorosi, non, non sono abbastanza, diciamo, tutte le partite non sono seguite allo stesso modo. Eh, no, ti ho fatto questa no. domanda per capire se magari poteva essere un elemento eh, che... è, una, è un motivo però allora sarebbero andati a giocare in un altro palazzetto perché Modena per quello che ne so ha la stessa media di spettatori di Piacenza di quest'anno non ci sono più ecco. spettatori e invece i tifosi di Piacenza che avrai sicuramente contattato perché se avete fatto questo comunicato vi siete visti insomma com'è la reazione della piazza ecco visto che insomma, eh, è una cosa la un reazione po'... della piazza è abbastanza, abbastanza delusa perché eh, non dico che ce l'aspettavamo ma ci, ci, in, questi, in questi ultimi anni eh, da un giorno all'altro ci sono comunicati che si smentiscono quello della settimana prima e quindi siamo un po' eh, poi abbiamo moralizzati abbiamo moralizzati e, e anche un po' perplessi perché comunque questa situazione eh, sembra che sia frutto diciamo di, di quello che è successo due anni fa sembra almeno da quello che si sente si ecco io spazio. tra parentesi scorso ti interrompo io ho chiesto anche di poter parlare con il presidente di sentire un po' però ad oggi non ho ancora risposta sarebbe stato bello poter conferire anche con lui e sentire dalla sua viva voce un po' eh, così quella che è la sua versione ma non peraltro perché siamo anche noi tifosi e ci piace conoscere un po' anche le cose esterne del mondo dei volle non solo della nostra squadra Bene, finisco subito. Sì, Noi comunico che eh, oggi, oggi pomeriggio alle, alle 16 la Nord Meccanica farà una, una conferenza stampa nella propria sede e ci saranno dei giornalisti delle, delle, della stampa e della televisione locale. Noi ci incontreremo con Nord Meccanica alle 17 invece, quindi dopo che è stata dopo che si è conclusa la prima, eh, la prima comunicazione della stampa e vedremo se ci sono margini per andare avanti da parte nostra, perché da parte loro le, le scelte sono già state fatte, vediamo anche noi perché... Eh, allora ci, sono... ci tieni aggiornati su questa... Ci tengo aggiornati, se non c'è nessuna, nessuna novità... Qualche spiraglio, ecco, diciamo. Vediamo, perché dovremmo fare poi una un'assemblea dei soci mercoledì prossimo e decidiamo cosa fare tra l'altro quanti chilometri sono da Piacenza a Modena? mi sembra 120 chilometri eh, quindi po'. richiede un bel impegno anche non è che è proprio dietro l'angolo sì comunque non è, non è così infattibile però non è neanche poco Ecco, tanto per stare in tema di pallavolo, si è parlato ultimamente eh, della possibilità, io personalmente la provo, ma penso di essere uno dei pochi, da quello che ho capito, di giocare eh, in orari anticipati. Voi come, come pensate di questa proposta? Cioè di giocare magari alle 15 anziché alle 17.30? No, io, io sono d'accordo eh, per eventualmente spostare leggermente in anticipo le partite adesso sul, sul fatto di giocare alle 15 alle 16 o alle 17 non lo so se ci sono state le votazioni io anche ho votato le mie, le, il mio orario preferito eh, sì eh, potrebbe andare meglio per, per chi fa le trasferte lunghe nel senso se qualcuno va eh, lontano per, eh, per fare una trasferta certo, anche perché si trova no, per esempio Bolzano, ma anche altre trasferte eh, diciamo lunghe, adesso quest'anno ce n'erano meno, ma io mi ricordo negli anni scorsi eh, Urbino, comunque una trasferta abbastanza lunga, comunque Treviso è abbastanza lunga per noi. Quelle trasferte eh, 
eh, iniziando a giocare un po' prima viene un po' più comodo ecco, per i tifosi. Certo. Benissimo. E vabbè, una finestra invece sul campionato, cosa ci dici di, queste, di questi movimenti? Abbiamo visto una Conegliano incredibile a livello di, di acquisti, anche Firenze, Scandicci, mi sembra che stia facendo veramente uno squadrone. Ecco, forse quel Modena Piacenza che è un po' fermo proprio per decidere probabilmente quali saranno le giocatrici future che saranno parte dell'organico. Sì, beh, si, si vedono tante squadre che hanno fatto scelte di, di mercato importanti, anche, anche Bergamo sta, sta facendo delle scelte importanti di mercato, Scandizia addirittura eh, aveva detto che voleva costruire un palazzetto nuovo, quindi adesso vedremo se lo farà, comunque è interessante questa cosa, cercare di avere dei palazzetti eh, più è o meno… È un po' anche il problema di... vostro, eh, come Piacenza. Anche Piacenza l'anno prossimo, nel bene e nel male, dovrà smantellare il palabanca, almeno la parte eh, provvisoria, quindi la tensostruttura, la, la tenda, diciamo il tendone, e rifarlo. Quindi speriamo bene perché. Rifarlo vuol dire allargarlo oppure solamente cambiargli la, eh, la casacca? No. Speriamo che qualcuno ci metta i soldi perché non sono proprio tantissimi, però non sono neanche pochi, senza avere degli sponsor sarà difficile ricostruire il, palab il palabanca o se vogliono farlo in muratura da qualche altra parte. Va bene Stefano, io ti ringrazio per questo tuo intervento, così volevamo sentire il polso dei tifosi dopo questa così improvvisa un po' per tutti decisione, eh, perché mi rendo conto, ah, ripeto, anche da tifoso che non è così semplice decidere prendere il pullman per andare a fare 100 km magari per vedere la partita in casa, perché ufficialmente voi giocate eh, poi in casa, quindi mi rendo conto delle difficoltà. Tienici aggiornati sulla situazione e ci sentiamo poi prima durante il campionato, insomma utilizziamo questi mezzi perché sono ottimi per... Aggiornati. Comunque no, 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 non preoccupatevi, continueremo a seguire la pallavolo in un modo o nell'altro perché siamo Quello tutti non ho in pallavolo, che siamo in casa, che siamo in trasferta, ci certo. continueremo in qualche modo a, a, trovare, a trovare una squadra da seguire. Grazie mille Stefano, a presto. Ciao. Ciao.